வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரவீன் குமார் பாரதி டிஎன்பிசி அகாடமி ஆல்ரெடி செவன்த் உப்பு பார்த்துட்டு ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் ஊரும் பேரும் ஓகேங்களா ஊரும் பேரும் ஊரும் பேரும் இந்த லெசன் எதுவும் இல்லை ஒரு ஜஸ்ட்டு சொனி படம் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க எதுவும் இல்லை ஊர்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு பேராக பார்த்தீங்கன்னா அதில் எதுவுமே இல்லை மக்கள் வாழ்ந்த இடம் பேர் ஊர்னு வச்சாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் அந்த பேராஃப் எதுவும் படிக்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ குறிஞ்சில் மக்கள் இருந்தாங்க குறிஞ்சினா என்னது குறிஞ்சினா மலை மலை சார்ந்த இடம் மல்லைனா காடு காடு சிலம் குறிஞ்சினா மலையா அந்த மலையோட பேஸ் பண்ண ஒரு இது வச்சுருக்காங்க ஊர் கூட ஊர் கூட மலை என்று செய்தவங்க அதுதான் ஆனை மலை சிறுமலை திருவண்ணாமலை இதெல்லாம் அப்போனா மலை பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அந்த ஓங்கியூர் நிலப்பகுதின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா அது ரொம்ப இங்கே இம்பார்ட்டன் ஏன் அது சொல்கிறேன்னா ஓங்கியூர் இந்த நிலப்பகுதி ஓகேங்களா மலை மலையோட உயரம் கம்மியாச்சுன்னா அது வந்து குன்றான் குன்றுலேருந்து கம்மியாச்சுன்னா அது கரடான் கரடுலேருந்து கம்மியாச்சுன்னா பாருங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இது வந்து அசனை ஆடு டிசனை ஆடில் கொடுத்துட்டு ஏழு சொல்கிறாங்க எது பெருசுலேருந்து எது சின்னது எது சின்னது கம்மி அகைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் குன்று ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பெருசாக இருந்தால் மலை அதை விட சின்னதாக இருந்தால் குன்று அதாவது செகண்ட் பேர் குறிஞ்சியில் செகண்ட் பேர் ஆஃப் ஓகேங்களா மலையோட குன்றில் விடும் கம்மியாகிச்சுன்னா அது வந்து கரடு கரடுலையும் கம்மியாகிச்சுன்னா பாறை ஓகேங்களா அப்படி தான் இருந்தாங்க அந்த பாறையோட சேர்த்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் குரட்ட குட்டாம்பாறை சிப்பி பாறை இதில் வந்து அப்பவும் இது மலை பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ஊர் தான் வச்சுங்க அப்புறம் மலைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்க கிரி கிரி என்பது மலை ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வட சொல் ஓகேங்களா மலைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குன்னா மலைக்கு வந்து கிரி மலைக்கு மலைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கிரி என்பது கிருஷ்ணகிரி கோத்தாரி அந்த மாதிரிலாம் கிரி கிரின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதுதான் அப்புறம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் வட சொல்லும் கிரி என்பது ஓகேங்களா கிரின் வந்தால் மலை தான் ஸோ அதுவும் குறிஞ்சி நல்ல பகுதியில் வச்சுங்க குறிஞ்சியில் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆழ்வார் குறிச்சி இதெல்லாம் கல்லிட குறிச்சி இதுவும் மலையோட சந்தை முல்லை என்பது காடு அப்போ அது பேர் வந்து காடு கூட சேர்த்து வச்சுருக்காங்க அதேமாரி ஆடு வந்து நம்ம கட்டுற மாதிரி பட்டின்னு சொல்லுவாங்க பட்டியில் கட்டுறாங்கண்ணே அதேமாரி ஆடு வந்து ஆறு காடு பேரே பரம் கூட காடு வரும் பனையபுரம் மாங்காடு இதெல்லாம் வந்து காடு காட்டு கட்டு இருக்க ஊர்கள் ஓகேங்களா ஆட்டையாம்பட்டி கா காளிம்பட்டி கோவில்பட்டி சிறுகுடல்பட்டி சிறுகுடல்பட்டி என்னென்னா கனாதசன் பிறந்த ஊர் சிறுகுடல்பட்டி இதெல்லாம் வந்து முல்லை நல்ல ஊர்கள் மருது நல்ல ஊர்கள்லாம் மருது நல்ல எதுவும் இல்லை மருது நல்ல ஊர்னா அதுக்கு முடியும் போது ஊர்னு வரும் ஏன் ஊர்னு வருதுனா ஊர் என்பது மருதம் மருதம்னா மக்கள் வாழ்ந்த மக்கள் நம்ம மனுஷங்க ஆறு மனுஷன் எங்கே வாழ்றனா மருதம் ஏன்னா குறிஞ்சி என்பது மலை அங்கே யாரால் மனுஷன் அதிகம் வாழ முடியாது முல்லை என்பது காடு அங்கேயும் மனுஷன் வாழ முடியாது ஆனால் மருதம் என்பது வயலும் மனிதனும் சார்ந்த ஒரு இடம் ஓகேங்களா அங்கே மனிதன் கண்டிப்பாக வாழ்வோம் ஸோ அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க தான் எல்லா கூடியும் ஊர்னு வரும் கூடினு வரும் ஓகேங்களா கடம்பத்தூர் புளியங்குடி புளியஞ்சோலை இந்த மாதிரி வருது பார்த்திங்களா அது நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம ஏரி வெட்டி அந்த மாதிரி பார்த்து வேலூர் கோட்டை பார்க்குறது ஏரி வெட்டி அந்த இது அதை அந்த ஏரியினால் அந்த ஊர் பேர் அப்படியே சேர்ந்துக்கும் சிவலை பெரிய புளியங்குளம் பேர் உரணி அந்த மாதிரிலாம் சேர்ந்துக்கும் குளன்ற கூட சேர்ந்துக்குவாங்க அப்புறம் நெய்தல் நெய்தல் என்பது நெய்து கடல் கடலும் சார்ந்த இடம் ஓகே நெய்தல் பார்க்கும்போது பட்டினம் ஓகேங்களா ஏன்னா நெய்தல் இந்த கடல் வந்து பட்டினம் பார்க்காம சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் கீழாக்கரை கோடைக்கரை இதெல்லாம் நீலங்கரெல்லாம் கடல் சார்ந்தோம் குப்பம்னு சொல்லுவாங்க சின்ன ஊர் வந்து குப்பம்னு சொல்லுவாங்க நெடிய ஊர் பெரிய ஊரை பார்க்கம் சொல்லுவாங்க ஓகே மீனம்பா மீனம்பாக்கம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் அரசம் ஊர்களும் அரசர் என்ன பண்ணுவாங்க அரசர் என்ன கோட்டை கட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த கோட்டை கட்டிருந்து அப்போ அரசர் அங்கே இருந்திருக்காங்க அரசர் ஆண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் இல்லை அப்புறம் திசை பெயர்களும் ஊர் பெயர்களும் பாருங்க திசையும் ஊரும் ஓகேங்களா கீழே கிழக்காக இருந்தால் கீழூர்னு சொல்லுவாங்க மேற்காக இருந்தால் மேலூர்னு சொல்லுவாங்க அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன் செகண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கிழக்காக இருந்தால் கீழூர்னு சொல்லுவாங்க மேற்காக இருந்தால் மேலூர்னு சொல்கிறாங்க அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை கிழக்கு அந்த கீழூர் மேதம் இருக்கூடும் அதே மாதிரி கீழூர் ரொம்ப முக்கிய பாட்டு மாதிரி நாயக்கர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் திசையும் ஊரில் செகண்ட் பேர் ஆஃபருங்க நாயக்க மன்னர்கள் தமிழகத்தை எழுபத்தி ரெண்டாக பிரிச்சானாங்க எத்தனையாக பிரிச்சானா ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின் டிஎன்பிசியில் எழுபத்தி ரெண்டாக பாளையக்காரர்கள் பிரிச்சா நாயக்க மன்னர்கள் பிரிச்சா எழுபத்தி ரெண்டாக பிரிச்சு ஆண்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து நாயக்கர் வந்து பாளையக்கார முறை இதை பின்பற்றுறாங்க அவங்க ஆண்ட ஊர் பேருக்கு பின்னெல்லாம் பாளையம் பாளையம் இருக்கும் ஓகே ராசப்பாளையம் கோரிப்பாளையம் கனகமாப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையம் குமாரப்பாளையம் கோபிசரிப்பாளையம் இதெல்லாம் பாளையம்
ஞாபகம் வச்சுதானா உயிர்னா அம்மா தான் உயிர் கொடுத்தாங்க அம்மான்றது ஆ ஆ வரிசையில் வரதெல்லாம் உயிர் எழுத்து ஓகேங்களா மெய் எழுத்து என்பது மெய் என்பது ஒற்று அதுக்கு மேலே ஒற்று ஒரு புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் இக்கு இங்கு இச்சி தாத்தா ஒற்று இது ரெண்டும் சேர்த்தா முப்பது எழுத்து இதை சார்ந்து வர தான் சார்பு எழுத்துன்னு சொல்கிறாங்க வேறு எதுவும் அந்த பேராஃபில் இல்லை இந்த வாய்ஸ் கேட்டவே போதும் ஓகேங்களா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழ உடை ஒற்றல் உடை உயிர் சார்பு எடுத்து மொத்தம் பத்து அந்த பத்து இது கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை முதல் எழுத்துகளை வட்டம் எடுக்க முதல் எழுத்துனன்னா உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து வருது பார்த்திங்களா அதான் உயிர் சா உயிர் முதல் எழுத்துக்கள் ஓகேங்களா அது உயிர் எழுத்து ஆ ஆ ஆ வருது அது அது உயிர் எழுத்து அப்புறம் இங்கே இ வருது ஆ வருது இ வருது இங்கே ஆ வருது இது தா வராது ஓகேங்களா அது உயிர்மை எழுத்து அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஆயுதம் என்பது என்ன இது ஆயுதம் என்பது சார்பு எழுத்து வகையை சார்ந்த ஆயுதம் என்பது சார்கோ இப்படி புகை இப்படியே கேட்டுருவான் ஆயுதம் என்பது சார்பு எழுத்து வகையை சேர்ந்ததா ஓகேங்களா உயிர்மை ஆயுதம் ரெண்டாவது எழுத ஆயுதம் சார்பு எழுத்து பத்து வகைப்படும் முதல் எழுத்து முப்பது அவ்வளோதான் இந்த கோடு போட்டது வகை பயத்துறலாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அதை நீங்கள் கோடு போட்டு போய் நேர்த்தலாம் இது பாருங்கள் நீதி நிறைந்து இதுவும் கோடு போட்டு போய் நேர்த்தலாம் மொழித்திறன் பாருங்கள் ஆ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பாருது வள்ளின மிகவும் இடங்கள் இது வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கிதுன்னா இது வந்து வள்ளின மிகவும் இடங்கள் வள்ளின மிகா இடங்கள்னு ரெண்டு டாப்பிக்காக இருக்குது இதில் இதில் நான் எப்படி சொல்கிறது என்னுடைய ஷார்ட் கட் என்னோட இது மாதிரி சொல்லணும் வள்ளின மிகவும் இடங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை உங்களுக்கு வள்ளின மிகா இடங்கள் ஞாபகம் இருக்கா வள்ளின மிகா இடங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஒன்று மட்டும் அதாவது ஒரு டாப்பிக் அதாவது வள்ளின மிகவும் இடங்கள் மட்டும் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் படித்தாவே போதும் அது வேணாம் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ வள்ளின மிகவும் இடங்கள் மட்டும் படிச்சுருக்கேங்க நான் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் வழின மிகுது மிகுதுன்றாங்க பார்த்தா எந்த எழுத்து மிகுன்னு கேட்டால் மேக்சிமம் இக்கு இச்சி இத்து இப்பு ஆகிய வள்ளின மைய எழுத்துகள் மட்டுமே மீடுமா என்னது இக்கு இச்சி இத்து இப்பு ஆகிய வள்ளின எழுத்துகள் மட்டும் மீடுமா அது எங்கே விடும் ஆ இ உ என சு ஆ இவு சுற்று எழுத்துகள் மிகவும் ஆ இது வர ஆ இ எப்படி ஆ இ உ ஆ அச்சட்டை இ இத்தோட்டம் இத்தோது இ இக்குளம் உ உ பக்கம் இங்கே பாருங்கள் நானே செய்வன்றதுக்கு பாருங்கள் இது தயவுசெய்து நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஊ என்ற சுற்று எழுதி இப்போ தற்போது வழக்கிலே இல்லை ஆ இவு என்பது மூணு சுற்று எழுத்து மொத்தம் மூணு தான் அதில் ஊ என்பது இல்லை அப்புறம் தமிழ் எண்ணெய் அறிவோம் இது ஆல்ரெடி உங்களை நான் சிக்ஸ்த்தில் சொல்லியிருக்கேன் அகேனே இதை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் அரபு எண் ஒன்று ரெண்டு மூணு அது வந்து அரபு எண்ணா அதை வச்சு பக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க அது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கங்க கடுகு உளுந்து எங்கனம் சமைத்து ருசித்து சாப்பிட்டு எடுத்து அரைத்து கூழிட்டது யார் யான்றது இப்படியும் போடுவாங்க காசிரோனும் வரும் ஓகேங்களா தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லா இடத்துலையும் வரும் இங்கே அகர வரிசையில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது எழுதுங்க உயிர் எழுத்துக்களை எழுதி இந்த டேஷ் போட்ட தேவையில்லை இந்த டேஷ் போட்ட தேவையில்லை தள்ளிட்டேன்றதுங்க இது தேவையில்லை ஓகேங்களா இது வந்து யாரும் இல்லை புலி தேவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க புலி தேவர் மது மருது பாண்டியரில் வரலாறு படிந்து மருது பாண்டியர் புலி தேவர் அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் சின்ன வயசுலேருந்தே வாழ் வச்சு செலவு நான் புளி தேவரன் பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் கற்றுன்றுப்பார் ஒரு வாட்டி புளி வரும் ஸோ அந்த புளி பார்த்து எல்லாமே பயப்படுவாங்க இவர் அந்த புளியை கொண்டுட்டு வருவார் ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து புளி தேவன்ற பேரே வருது புளி தேவன்ற பேரே வருது வேறு எதுவும் இல்லை பாரதி டென் சகடமே அடுத்தது பாருங்கள் தமிழ் இது சிறப்பரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா தமிழ் இதில் பாதி பேருக்கு நம்மளுடைய தேசிய பறவை நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டோட தேசிய பறவை என்ன தமிழ்நாட்டோட தேசிய மரம் நினைத்த இல்லை தமிழ்நாட்டோட தேசிய மரம் பனை மரம் அந்த பனை மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல எதுவுமே பனை தேவையில்ல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வளரும் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நம்ம கழனி பார்த்துலாம் வரும் ஸோ அந்த மரம் வளர்க்குனா நம்ம கழனியில் கூட எந்த பாதிப்புமே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஜல்லி வேர் தான் நம்ம பயிர் எதையும் பாதிக்காது தண்ணி எதையும் அப்சர்வ் பண்ணாது கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு நம்ம அதிக நாள் வளரும் ஏன் அது வந்து இப்போனா அது அழிஞ்சு அழிவில் இருக்க மரம் அதே மாதிரி பனை மரன்றது நம்மளுடைய நேஷ்னல் ட்ரீன்றதால் மட்டும் வர தமிழ்நாட்டோட நேஷ்னல் சொல்லலை ஏன்னா பனை மரத்தால் வர நன்மைகள் அதிகம் அதுவும் இப்போ இருக்கிறதுல அதுலேருந்து பணம் கற்கண்டு நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி ரொம்ப மூலிகையான பொருள் எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி சம் ஜென்ரல் கொஷினாகவும் இருக்கலாம் அதாவது இப்போது இருக்கிறது வந்து பண மரத்தில் இருக்குது தான் பணங்கிழங்கு ஓகேங்களா அந்த பணங்கிழங்க சாப்பிட்டா அவங்க இல்லாமல் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்க யாருக்குமே சுகர் வராது அப்படின்ற ஒரு நிரூபிக்கப்படுற ஒரு உண்மையாக இருக்குது ஸோ பணங்கிழங்கு எல்லோரும் சாப்
இத்தாலியில் வந்து வீரமணி வீர் ஓகேங்களா ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஜூ போப் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இவர் நாடு அயர்லாந்து இடையே இவர் எங்கே வந்தார் இடையன் குடி திருநெல் மாவட்டம் தமிழ் தோண்டி இவர் செஞ்சுருக்காரு ஏன்னா கால்டூர் ரொம்ப நிறைய போராடி இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சமஸ்கிருதம் தான் வந்து பெரிய மொழியாக இருக்குது வடமொழி தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் மாதிரி காலூர் ஆணித்தரமாக தமிழ் தான் என்றைக்கும் அப்படின்னு ஒரு வெளிநாட்டு வந்து நம்மளுக்காக நிலைநாட்டியிருக்காரு அதை சொல்லியிருக்காங்க திராவிட மொழிகள் தாய் தமிழ் என்ற உலகுக்கு பறைசாற்றியது இவர் தான் திராவிட மொழிகள் தாய் தமிழ் என்ற உலகுக்கு பறைசாற்றியது இவர் தான் ஓகேங்க ஏற்றிய நூல்கள் திராவிட மொழிகள் ஒப்பிலக்கணம் எழுதியிருக்காரு கஷ்டப்பட்டு அயர்லாந்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் கொடைக்கானலில் இறந்திருக்காரு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்றில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வருஷம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வருஷம் ஏன்னா இவர் இறந்த அதே வருஷம் பாரத் தாசன் பிறந்திருக்காரு அம்பேத்கார் பிறந்திருக்காரு அம்பேத்கரும் பாரதிதாசனும் பிறந்த ஒரே மாதம் தான் ஓகேங்களா அப்புறம் மனோன் மணியம் மனோன் மணியம் பே சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய அந்த நூல் வெளிவந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி தான் ஸோ அந்த மாதிரி பல சிறப்புகள் இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இதெல்லாம் கால்வழி இறந்ததும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் தயவுசெய்து இதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் பேச்சுவரில் தலைகானின்னு சொல்லுவாங்க எழுதும் போது தலையானைன்னு எழுதணும் வேர்வ வியர்வன்னு எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் எழுதி பாருங்கள் பதினெட்டு கீழ்கண்ட நூல்கள் மொத்தம் பதினெட்டு மொத்தம் அந்த பதினெட்டும் எழுதுங்க உக்காந்து ஓகேங்களா இதெல்லாம் தேவையில்லை டேஷ் போட்டது இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாடு மொழி தமிழ்நாடு கேரளா மொழி மலையாளம் கர்நாடக மொழி கன்னடம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு மொழி நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் என்னங்க சார் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்குற ஒரு கொஷின் ஓகேங்களா இது வேணாம் இதுவும் வேணாம் இங்கே பாருங்கள் பண் என்பது இசை கேட்டுக்கு வேறு பண் என்பது இசை அகம்னா உள்ளம் யாது என்று என்பது யாது கூட்டல் என்றும் சொல்லலாம் பயக்கம் எனின் பயக்கம் கூட்டல் என்னு சொல்லலாம் உலகின் மிக பழமையான நிலப்பகுதி குமரி காண்டம் தான் நல்லா பார்த்துங்க தமிழில் கேட்கும்போது குமரி காண்டம் தான் போடணும் ஓகேங்களா தனித்தியங்கம் எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் தனித்தியங்கம் சார்பு எழுத்து முதல் எழுத்து சார்ந்து இருக்கும் ஆயுத எழுத்து தனியாக கிடையாது ஆனால் தனித்தியங்கம் ஆயுத தனியாக இருக்காது அதேமாதிரி ஆயுத எழுத்து ஒரு சிறப்பாகனா எல்லா எழுத்தும் வள்ளினும் வெளியினும் இடையினும் பிரிப்பாங்க ஆயுத எழுத்து பார்க்கும்போது ஆயுத எங்கே பிரிக்க முடியாது ஆயுத எழுத்து தலையிலிருந்து நீங்கள் அக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா தலையில் போய் தங்குன்னு மேலே ஒன்று அடிக்கும் அதுதான் ஆயுத எழுத்து திருவிக்கா இதழின் ஆசிரியர் திருவிக்கா டேஷ் இதன் ஆசிரியர்கள் தேசபக்த நவசக்தி இதன் ஆசிரியர் அவர் தான் தரு ஆற்றூர் என்பது பேச்சுவரில் ஆத்தூர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் புறநானூர் பாருங்கள் சரி பார்த்துலாம் புறநானூர் புறநானூர் மோசிகி நான் புறநானூரோட ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க நல்லா பார்த்துங்க இந்த லைன் படித்தா புறணும்னா ஒரு சொல் வெளியே வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த ஷார்ட் கட் யூஸ் ஆகும் வெளியே ஒரு சொல் வெளியே வந்து வேலை செய்கிறச்சுனா அது புறநானூர் தான் ஓகேங்களா நெல்லும் உயிரண்ட நீரும் உயிர் இதெல்லாம் சார் வெளியினா நெல்லும் நீரும் வெளி தான் பார்க்க முடியும் நெல்லும் நீரும் வயல் வெளி வெளி தான் போய் அதுதான் மன்னன் உயிரத்தே மலர்தலை உலகம் அதனால் யான் உயிர் என்பது அறியே வேன்மைக்கு தானே வேந்திருக்கார் நிமோசிக்கிறார் இவ் உலகத்தார்க்கு நெல்லும் உயிரும் உயிராக முறை செய்து காத்தலினால் மன்னவன் உயிராவான் வேறுபடை உடைய வேந்தனின் கடமை நாட்டை பேணி காப்பதாக அமைக்க அருகி என்பது அறிதல் வேண்டும் ஓகேங்களா அதாவது மன்னன் வந்து அவன் வேலை கரெக்டாக செஞ்சு இந்த ஊரை பார்த்துக்கணும் அதுதான் வேலை அதுதான் மோசிக்கிறார் சொல்லியிருக்காங்க இப்பாடலை ஏற்றுவர் மோசிக்கிறார் அவர் வந்து எங்கே பிறந்தார் தென்பாண்டியில் உள்ள மோசியில் பிறந்தார் கீரன் என்பது அவர் இருக்கிற ஏரியா பேர் கீரணா மோசி என்பது ஊர் பேரா ஓகேங்களா இதுனா ஒரு சிறப்புனா அவர் வந்து ஒரு கட்டில் படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பார் அன்னைத்தி வந்து அந்த அவர் படுத்துகிற கட்டில் வந்து அரசர் கட்டில் தெரியாமல் அவர் படுத்து தூங்கிட்டு வருவார் அரசர் கட்டில் யார் படுத்தலாம் அவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை ஆனால் இவர் படுத்துருந்த பார்த்துட்டு அந்த அரசர் வர அவர் பேர் வந்து சேரமான் பெருஞ்சோரல் இரும்புறை அவர் வந்து இவர் விசிறி விடுவார் என்னடா காற்று டக்கு நம்ம சில்லுன்னு படுத்து நீ இவர் பார்த்துட்டு எழுந்து பார்த்து அரசன் விசிறி விட்டுருப்பார் என்னடா அப்போ தான் அவர் யோசிச்சு பார்ப்பார் நான் படுத்தது ஒரு இல்லை அரசர் கட்டிலோ அப்படின்னு அப்போ பார்ப்பார் நம்மளுக்கு தூக்கு தரணா கொலை பண்ணுவாங்கன்னு யோசிச்சு இந்த அவருக்கு வந்து அரசரன் விசிறி விடுறாருனா அப்படியாப்பட்ட ஒரு பெருஞ்சிருப்பு இந்த மூசிக்கு தான் இருக்கிறது ஏன்னா அந்த காலத்து மன்னர்களும் கவிஞர்களையும் புலவர்களையும் அந்தளவு பண்போடு மரியாதையும் பார்த்து வைத்தது தான் இந்த சான்று சொல்லப்படுது சேரமான் ரொம்ப கே முரசு கட்டில் படுத்தது யாருனா மோசிக்கிறனார் படுத்தந்தூர் விசிறி விட்டவர் சேரமான் பெருந்த இரும்புரை அது கேட்குற கொஷின் பேர் உடல் சூழ்நிலை அரசுக்கு முரசு கட்டிலில் உறங்கிய போது கவரி வீச பெற்ற பெருமைக்குரியவர் மோசிக்கிறனார் கவரி வீசியவர் சேரமான் பெருந்த இரும்புரை அதாவது மோசிக்கிறனார் பாட மோசிக்கிறனார் ஒருவர் அப்புறம் வந்து கோவூர்கிழவர் ஒரு மோசிக்கிறனார் பாருங்கள் மோந்து
மோசிக்கினார் உடல் சூழ்நிலை மோசிகள் விளங்கிய போது கவரை கவரை வீசிய மன்னன் சேரமான் பெருந்தில் இரும்புறை ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க முதுமொழி காஞ்சி முதுமொழி காஞ்சி ஓகேங்களா காஞ்சி திரைப்படி சொல்ல சிறந்த பத்து மதுரை கூடலூர் கிழார் ஓகேங்களா முதுமொழி காஞ்சி சிறந்த பத்து ஆற்கலி என ஆரம்பிக்கணும் ஆற்கலாம் நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் ஆற்கலின்றது பொருள் வந்து கேட்குறது நிறைந்த ஓசையுடைய கடலாம் ஓகேங்களா ஆற்கலை வந்து நிறைந்த வாசியுடைய கடலாக முக்கியம் முதுமொழிக்காக சொல்லப்படுகிறதாக முக்கியம் சிறந்த பத்து ஓகேங்களா மதுரை கூடல முதுமொழி காஞ்சிட்டு வந்து முதுமை மதுரை கூடல் இருக்கிறாரு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் இதில் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்டிருக்காங்க நிறைய வாட்டி ஓகேங்களா பத்து முதுமொழி காஞ்சி சிறந்த பத்து ஒரு ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாடல் வீதம் பத்து இன்ட்டு பத்து பத்து அதிகாரம் வச்சு ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாடல் மொத்தம் இவர் பத்து பா அதிகாரம் வச்சுருக்காரு அப்போ நூறு பாடல் பண்ணியிருக்காரு நத்தம் மதுரை கூடல் இருக்கிறார் ஓகேங்களா இது பொருள் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ஆட்களின்னா நிறைய சொற்பொருள் பாருங்கள் நிறைந்த யோசிச்சுடைய கடல் ஓகேங்களா இது காதல்னா அன்பு விருப்பம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் ஆனால் தயவுசே படிச்சுங்க பின்னா மூணு சூழ்நிலை நீ வரணும் நோய் ஓகேங்களா மதுரை கூடல் இருக்கிறாரெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க இது அவர் எங்கே இது பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் மதுரை கூடலூர் கிடார்னு வருதேன் சொல்லிட்டு அவர் பிறந்த ஊர்னு கேட்டால் மதுரை போட்டுறாங்க ஆனால் பிறந்தது கூடலூர் தான் ஓகேங்களா ரெண்டாவது சிறப்பு பாருங்கள் அப்போ ஏன் மதுரைன்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க மதுரை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பிறந்த ஊர் கூடலூர் தான் ஓகேங்களா இவர் தான் பாடல்கள் நச்சினா இருக்கு நிலை முதல்ல நூறு ஆசி நூறு ஆசிரியர்களாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மதுரை கூடலூர் பாடலை யார் மேற்கோளாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் நச்சினார் கினியார் என் முதல் நூறு ஆசிரியர்கள் மேற்கோளாக கையாண்டு உள்ளனார் ஓகேங்களா இவர் வந்து சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஓகேங்களா முதுமொழி காஞ்சி என்பது காஞ்சி அதிலே கொஷினில் இருக்க காஞ்சி தனியாக காஞ்சி தனி தான் முதுமொழி காஞ்சிக்கு அறிவுரை கோயின் சொல்கிறாங்க சொன்னதான் பத்து அதிகாரம் ஒரு இருந்த பத்து பொருள் ஆகும் நூறு பாடல்கள் கொண்டதாகும் முதுமொழி காஞ்சி கருப்பொருளின் குற்றங்களை நீக்கி அறம் பொருள் இன்பங்கள் அறம் பொருள் இன்பங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குது முதுமொழி காஞ்சி என்பது காஞ்சி தனி ஒன்று முதுமொழி காஞ்சி மதுரை கூடலூர் கிழார் இளமை காட்டிலும் தேஷ் சிறந்த கேரா இளமை காட்டிலும் நோயற்ற வாழ்வு எந்த இளமையாக பயில்வனாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை அவனுக்கு எந்த நோயும் இல்லாமல் இருக்கா முதுமொழி காஞ்சி அறிவுரை கோயின் வழங்கப்படுகிறது கற்றலை உடம்பு சிறந்து ஒழுக்க முடியுமா அவங்க படிக்கிறனாலும் இல்லை அவனுக்கு ஒழுக்கம் இருக்கணும் கெட்ட வார்த்தை பேசாமல் நல்ல நெறியோடு இருக்கணும் ஓகேங்களா பிரிதரசியத்தை இதெல்லாம் பாருங்கள் முகத்தன்மையின் அரிசி வந்துடுறார் சரி இருங்க பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில்